Ahí escuchamos a quien corresponde el uso de la palabra dentro de este debate del Pleno de la Asamblea Nacional que corresponde a la sesión convocada para esta jornada 799, el legislador Ricardo Ulcuango. A la familia, la mamá de la abogada María Belén eh, y otras mujeres y otros seres humanos que están extraviados, tal vez no se ha hecho mayor eco, nuestra solidaridad, pero a la vez la Asamblea Nacional también tiene que responder, tiene que afrontar estos temas, porque no solamente es de los familiares. Por eso, yo saludo esta mañana, esta tarde, digamos, que se constituyó la Comisión Multipartidista. Ojalá esa comisión pueda ampliar un poco más que pueda hacer seguimiento de otros temas. Precisamente cuando existe una permanente eh, violación a los derechos humanos en el país. Efectivamente, los pueblos indígenas siempre han caracterizado, primero, insistir una o varias veces al gobierno central y así lo ha hecho la propia CONAI presentó una propuesta al presidente de la república nuevamente volvieron a dialogar pero nunca tuvieron la respuesta lo que pedía la confederación de nacionalidades indígenas del ecuador y efectivamente eso al no tener una respuesta, ¿qué tiene que utilizar? La movilización a través del cual se ha logrado muchas conquistas. Si hubieran estado pacíficamente luchando, no, no se ha logrado conquistas de los pueblos indígenas. Pero no solamente el movimiento indígena lucha para su sector, sino que siempre ha luchado en defensa de los más pobres del país. Efectivamente, la CONAIE presenta 10 puntos, 10 mandatos en que tiene que ver a nivel integral, inclusive como un programa de gobierno en que debe dar una respuesta. Pero claro, también estamos muy claros de que el gobierno ofreció resolver los problemas de educación, resolver los problemas de salud, resolver los problemas de seguridad, lamentablemente no ha hecho absolutamente nada. Por eso se decide las comunidades en ese caso, juntos las tres organizaciones, la CONAIE, la FENOCIN, la FEINE y otras organizaciones sociales a movilizar. Que por supuesto, también tiene en gran medida la responsabilidad, los principales canales de, de televisión y de medios de comunicación. Hacer eco de lo que decía el gobierno, en vez de dar una respuesta a los 10 mandatos que presentó, el gobierno salió a decir que son delincuentes, que son financiados por el narcotráfico, que están detrás de un grupo organizado, pero que hasta la fecha no han probado absolutamente nada. No han presentado ni la fiscalía porque no tienen pruebas, solamente era para dañar la movilización de acusar que están financiados por el narcotráfico. El propio presidente y el ministro Carrillo en ese entonces. Pero por supuesto también el día de ayer dio la razón las autoridades judiciales en la Tacunga, 
de que no hubo absolutamente ningún elemento de pruebas de supuesta flagrancia que Leonidas Risa estuvo detenido en una flagrancia. Esos fueron los discursos cuando tenían secuestrado al presidente de la CONAI. Eso era una manera de poder paralizar. Pero claro, cuando existen mentiras, cuando existe una persecución, cuando detiene a un líder principal de la movilización, las comunidades se levantan. Y así lo pasó. Y claro, para justificar, dijo que ha estado, que fue detenido en flagrancia. Pero además de eso, ni siquiera creo que tenía boleta de detención. Ni siquiera tuvieron la capacidad de leer en ese entonces. Todas esas cosas ha pasado, claro, a varios sectores. Incluso aquí en el mismo Parlamento dijeron que son desestabilizadores, son eh, delincuenciales, son terroristas financiados por el narcotráfico. Eso es falso de falsedad absoluta. Por eso que hasta ahora no han podido probar absolutamente nada. Tiene un minuto, señor asambleísta. No sé cuántos minutos es. ¿Es diez minutos o cinco minutos? Cinco, señor asambleísta. Perdone, entonces, señor presidente. Por eso quiero decirle, con esto concluyo, señor presidente, la comisión que ha elaborado este informe me parece absolutamente pertinente. Por eso tenemos que aprobar este pleno de la Asamblea para que efectivamente los que son responsables sean juzgados políticamente y que eso debe ser remitido a la Fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega asambleísta. A continuación.